ಕೋಲೋತ್ರಿ ಮೆಡುಗುದಿರಿ ಚಂದನತ್ತಿರಿ ಕೊದುಗುದಿರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿ ನೋಕಿಯಪ್ಪೋ 
മുഖത്ത് വലിയ ഒരു ദ്വാരം എന്നിട്ട് വാഴടച്ചപ്പോൾ അത് പോയി പ്രഭോ ആ പിന്നെ ഒരു സങ്കടം എനിക്ക് ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട് ഉണർത്തിക്കൂ അങ്ങയുടെ അച്ഛന്റെ വലി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ തോഴിമാർ ആരും ഇനി മുതൽ പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ വീടി വലിക്കുന്നതിന് തോഴിമാർക്ക് എന്താണ് അയ്യോ വീടി വലിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ തോഴിമാരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ദേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി ഇവിടെ വാടി എന്നും പറഞ്ഞ് വലിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സങ്കടം കൂടി ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് കുത്തി ഉണർത്തിക്കൂ പ്രഭോ എനിക്ക് ശമ്പളം തരാനുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല കേൾക്കുന്നില്ല മന്ത്രി ഉറക്കെ പറയൂ പ്രഭോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല കേൾക്കുന്നില്ല മന്ത്രി ഉറക്കെ പറയൂ ചേടാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മന്ത്രി നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ ചെവിയിൽ പറയൂ ആ പ്രഭോ എനിക്ക് ശമ്പളം തരാനുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുവരെ തന്നില്ല മന്ത്രി അഞ്ഞൂറിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എടാ ചെന്നാതി ശമ്പളം തരാനുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാനാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന തന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ പ്രഭോ ഈ നോട്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കള്ളനോട്ടാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഇല്ല മന്ത്രി ഇത് നല്ല നോട്ടാണ് ഏ ഇത് കള്ളനോട്ട് തന്നെയാ ഇങ്ങോട്ട് തരൂ നാ ഇത് നല്ല നോട്ട് തന്നെയാണ് മന്ത്രി നല്ല നോട്ടാണ് നന്ദിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് നാം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ കള്ളനോട്ടാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണല പൊട്ടും അങ്ങയുടെ ഒരു ഒടുക്കത്ത പണ്ടാരടങ്ങാനുള്ള മഹാരാജൻ വീണാൽ താഴട്ടെ അല്ലല്ല വീണാൽ വാഴട്ടെ രാജാവല്ലേ അതല്ല നീ ആരാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ പുതിയതായി ജോലിക്ക് കയറിയ വൃത്യനാണ് പ്രഭു ഓഹോ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കാൻ മഹാറാണി കാത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രഭു കടന്നു വരാൻ പറയൂ ഉത്തരവ് എനിക്കിന്നൊരു കറുത്ത സാരി വാങ്ങി തരണം എന്തിനാണ് റാണിക്കുന്ന് കറുത്ത സാരി അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പോവാനാ ഓഹോ അയൽരാജ്യത്തെ തങ്കപ്പ മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് വെളുത്ത സാരിയാ ഉടുക്കുന്നത് അതെന്താണ് അവളുടെ കെട്ടിയോന്റെ തലമുടി നരച്ചതല്ലേ നിങ്ങളുടെ തലമുടി കറുത്തതായതുകൊണ്ടാ കറുത്ത സാരി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ആ പാണ്ടിക്കുട് രാജ്യത്തെ മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നതെന്നാണ് നാം ആലോചിച്ചത് അതെന്താ അങ്ങയുടെ തലയിൽ ഒരു ഒറ്റ രോമം പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മധുര സ്വപ്നം കണ്ടു വെറുതെ അല്ല കട്ടിലിൽ നിറച്ച ഉറുമ്പായിരുന്നു അതല്ല മമ്മൂട്ടി രാത്രി എന്റെ അരികിൽ വരുന്നതായിട്ടാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് മമ്മൂട്ടി വന്നത് നന്നായി ആ ടി ജി രമേങ്കാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പറയൂ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയി അവസാനം ഗുരുവിന് ഗുരു പൊട്ടി പറഞ്ഞുവിട്ട നമ്മുടെ പുത്രന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കളുടെ കണ്ണുകൾ അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാരമില്ല റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊള്ളും മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാ അഭ്യാസവും പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാ അഭ്യാസവും പഠിച്ചു അച്ഛ ഇനി അച്ഛന്റെ ഓരോ അഭ്യാസവും ഞങ്ങളെടുത്ത് നടക്കത്തില്ല എന്റെ മക്കൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് മെലിഞ്ഞ് തൂവെള്ള ആന കളറായിരിക്കുന്നു മക്കള് പോയി വിശ്രമിക്കൂ മഹാരാ 
ഞാനേ പ്രഭു നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെനിക്ക് സഹിക്കത്തില്ല സഹിക്കത്തില്ല എത്ര എത്ര വൈദ്യന്മാരെ കാണിച്ചു എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ നൽകി കൂച്ചിഞ്ഞഹി ഫലം കൂച്ചിഞ്ഞഹി ഇവിടെ രക്ഷയില്ല എടാ ജോ 